மக்களுக்கு வந்து கருவறையிலிருந்து கல்லறை வரைக்கும் அனைத்து நலத்திட்ட உதவிகளும் மாண்பு அம்மா அவர்கள் செஞ்சிருக்காங்க அந்த நலத்திட்ட உதவிகள் சொல்லி ஓட்டு கேட்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஒன்னும் ஒரு மாசம் தேவைப்படும் அவங்க செஞ்சிருக்காங்க இனி வரப்போறவங்க அப்படி செய்வாங்களா இன்னும் அவங்க சார்பா கேட்டுனாருங்கனால எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை எங்களுடைய பிரச்சனை என்ன குப்பையை வாழ மாட்டாங்க தண்ணி ஒழுங்காக வந்தா வெறும் புழுவா வருது அது கேட்டால் ஏ வீட்டு சொன்ன என்ன சொல்ல அங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அங்கே போனால் என்ன சொல்கிறாங்க பணம் போய்கினே இருந்தவங்க சரியாக போச்சு அடுப்பு அடிச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கு ஐநூறு கூட ரெண்டாயிரம் கூட்டுன்றாங்க நாங்கள் எங்களால் கொடுக்க முடியாது நேற்று மக்கள் எதிர்கட்சிக்காரங்க சொல்கிறது என்ன அது எல்லா எதிர்கட்சிக்காரங்களும் அப்படி ஒரு நேற்று அவங்க குறை சொல்கிறதுக்கு இப்போ ஸ்டாலினுக்கோ தினகரனுக்கோ இப்போ ஸ்டா அதாவது வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து எதுனாச்சும் ஒன்று சொல்லணும் மக்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு வேறு எந்த குறை சொல்கிறதுக்கும் இடம் இல்லை அதுக்காக வந்து நலத்திட்டங்கள் செய்ய மாட்டுறாங்கங்கிற ஒரு குறையை சொல்கிறாங்க பொதுமக்கள் அடிப்படை பிரச்சனையை வந்து சுகாதார பிரச்சனைகள் தான் கழிவு நீர் அங்கங்கே தண்ணி தேங்கி இருக்குது குடிநீர் பிரச்சனை தலைக்கு மேலே நிறைய இருக்குது ரோடு கீடு எதுவுமே சரியில்லை தண்ணி பிரச்சனை கொசு பிரச்சனை வேணா காவல் ட்ரைனேஜ் அறுப்பு பிரச்சனை இது தான் அத்தியாவசிய பிரச்சனை மற்றவங்க அம்மா இருக்க போது ரோட்டை கிளியர் பண்ணி தந்துட்டாங்க அம்மா வேற வந்து ஒரு மாநிலங்களில் முதல்வர் எடப்பாடி உடைய கவர்மெண்ட்ல எந்த ஒரு குறையும் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு காரணத்தினால இந்த அதை செய்யல இதை செய்யலன்னு சொல்றாங்க வந்து எல்லாம் நிறைவா போய்கிட்டு இருக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க இறந்த உடனே தாயில பிள்ளைகள் ஆர்க்க நகர் தொகுதி தத்தளிச்சுது இன்னைக்குதான் வந்து பாக்குறாங்க ஓட்டுக்காக வேண்டிதான் அவங்க வந்து பாக்குறாங்க அவங்க எந்த இதுவும் எங்களுக்கு அது என்ன செய்யல தாயில பிள்ளைகள் இருந்தப்போ அவங்க எங்களை வர நினைக்கல இப்ப ஓட்டுக்காக வேண்டிதா மது சொல்லுதான் அவர் கூட இருக்க ஆட்கள் வந்து எங்களை சந்திக்கிறாங்க தவிர இதுக்கு முன்னாடி அம்மா இறந்த பையன ஒரு எம்எல்ஏ இல்லாத தொகுதி ஆச்சு அவங்க வந்து எங்களுக்கு என்ன நன்மை செய்யல பப்ளிக்க கேட்பாருங்க அவங்க இருக்கும்போது இதே மாதிரிதான் இருந்துச்சு அது என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா அவங்க தொகுதி பக்கமே வரல பிளஸ் வந்து மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து ப்ரெஸ் மீட் வைக்கிறேன் நாங்க லாஸ்ட் வரையும் வைக்கல பிளஸ் வந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் அந்த அலுவலகத்துக்கும் வரல யார் பார்த்தாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மதுசூதனன் பார்த்தாரு அவர் ஒன்றும் பண்றது கிடையாது ஒரு காலேஜ் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணாங்க அதான் தொகுதிக்கு செஞ்ச நல்ல விஷயம் பிளஸ் வந்து இது கட்டுறேன் நாங்க ஐஓசியில வந்து பஸ் டிப்போ கட்டுறேன்னு சொன்னாங்க இன்ன வரையும் அதுக்கு வந்து ஒரு அடிக்கல் கூட நாட்டில் ஏழையில் இறந்ததுனால ஆளுநர்காரங்க வந்து எதுவுமே சரியா இது வரைக்கும் சேவில்லை அது வந்து முதல்ல வந்து கொசு மருந்தெல்லாம் நல்லா அடிச்சாங்க இப்போ வந்து அடி சுத்தமாக இல்லை பராமரிப்பே கிடையாது அரசியல்வாதி வந்து யாரும் வேலை வாங்குறதுக்கு அதிகாரிகளா ஆள் வரல நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அதை யாருமே யாரும் மக்கள் சொல்ல முடியல அதனால வேற கவுன்சில் எலெக்ஷனும் கிடையாது அப்போ ஆர் கே நகர் மக்கள் போய் யார்கிட்ட சொல்லுவாங்க அதிகாரிகளை சொல்லுவாங்க அதிகாரிங்க வந்து அனுப்பணும்னா மக்களோட மக்களா இருக்கவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனால இந்த தேர்தல் வைக்கிறது நல்லதுதான் எங்களால நிம்மதியா இருக்க முடியல அடிக்கடி போலீஸ் தொல்ல சும்மா ஒரு நாலு பேருக்கு நின்று பேச முடியல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக் பண்றாங்க ரொம்ப கண்டிக்கிறாங்க வன்மையா ஏடிஎம்கே என்னென்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னு கேக்கிறீங்க செய்யாமலாம் இல்லை எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க பிரிட்ஜு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து தொகுதிக்கு செஞ்சிருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை செய்து கொள்ள ரோட்டே வந்து வீடு எல்லாம் கட்டத்தான் பார்க்க நட்டு ரோட்டில் இருக்கிறது விட்டுக்கிறது பதினஞ்சு அடி பதினஞ்சு அடியில் அஞ்சு அடி தாங்க இது ரெண்டு பக்கமும் அஞ்சு அஞ்சு அடி வீட்டை கட்டி தான் செய்கிறாங்க சைக்கிள் உள்ள ஒரு இடம் இல்லை ஒரு வண்டி போனால் ஒரு வண்டி பார்த்து வழி இல்லை இப்போ மனசு நாளுக்கு வேலை நான் சொல்கிறத நாங்கள் இப்போ வீடு சார வேலைங்களுக்கு நாங்கள் ஆம்பளை பொம்பளைக்கு பைக்கு சார வேறாங்க இப்போ அம்மா சேர்த்து ஒரு வாரம் சார் செய்ய வேலை கொடுக்குறதா கொடுக்காம இல்லையா ஒரு ரைட்டு எரியல ஒரு தண்ணி வரல காவா தண்ணியாக வருது இந்த பிராணி வரி வச்சுட்டு நாங்கள் குடும்பமாக பண்ண முடியல இவங்க சம்பாதிக்க தான் பார்க்குறாங்க எல்லா பதவியும் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து இருக்க தலைவருங்க வந்து சரி கிடையாது ஆள் ஆளுக்கு இது பண்ணிட்டு ஓட்டு கேட்க வரும்போது இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் சொல்லுவாங்க நாங்களும் சரின்னு ஓட்டு போட்டுருவோம் ஆனால் எதுவுமே பண்ணல ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலோட சாப்பாடாக எதுவுமே நல்லா இருக்காது அந்த பிள்ளைங்களும் பாத்ரூமே கிடையாது நிறைய டைம் நாங்கள் கேட்டிருக்கோம் போயிட்டு அப்படி கேட்டால் காப்ஷன் நம்பர் கன்வெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்கூல் வாத்தியாட்டை கேட்டால் காப்ஷன் நம்பர் கன்வெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த காவல் லைன் போகலன்னு வாங்க சரி அப்படி அங்கே போய் கன்வெண்ட் பண்ணிட்டால் பம்பு தண்ணி வரல அதுக்கும் சேர்த்து நாங்கள் போவோம் ஒரு வேலையாக போனால் ரெண்டு வேலையும் முடிச்சுட்டு வரலான்னு போவோம் அங்கே போனால் இந்த சாரை பாருங்கள் அந்த சாரை போ ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இழுக்கடிப்பாங்க
நான் எனக்கு காசு கொடுத்தவங்க வேணாம்னு சொல்கிறேன் கொடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நான் வந்து கொடுக்க கொடுப்பான்னு நான் எதிர்பார்க்கல நான் வேணாம் தான் எதிர்பார்க்குறேன் பணம் கொடுப்பாங்க நான் எப்படி வெளிப்படையாக சொல்கிறது பணம் கொடுத்தா வாங்குறது வாங்காததுலாம் அது அப்பாலப்பட்ட பிரச்சனை மக்களுங்க நல்லா இருக்கணும் அதை நாங்கள் கொடுக்கறதுனால நாங்கள் ஓட்டு போடுவோம் நாங்கள் பணத்துக்கு வேண்டி இல்லை அப்படி கொடுத்தாலும் மக்கள் பணம் தான் அது அவங்க சொந்த பணம் கிடையாது யார் பணம் நம்ம வரி பணம் தான் அது இவங்க அப்போ அவங்களுக்கு கொடுக்கா இல்லை எம்எல்ஏ அவங்க நிக்கையிலே பணக்காரர் ஆகிறானா பிச்சைக்கார பசங்க எம்எல்ஏ ஆகிறாங்க அவன் பணக்காரர் ஆகிறான் அது பற்றி தெரியலையே இல்லை அவங்களுக்கு எங்கே நாங்கள் இல்லை அவங்க அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்கு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க சும்மா சொல்கிறாங்க அப்படி கொடுப்பாங்க கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் கிடையாது நியாயமாக வரைக்கும் சாதிச்சு கிடையாது நியாயமாக நடக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதெல்லாம் மக்களை தான் கேட்கணும் நியாயமாக நடந்தால் குக்கர் தான் ஜெயிக்கும் அவர் ஜெயிக்கிறதுனால நியாயமாக நடந்தது சாதிச்சு கிடையாது ஏன்னா குக்கர் ஏன் ஜெயிக்கணும் இவங்க ரெண்டு பேருமே திட்டு பசங்க யார் இப்போ பன்னீர் செல்வம் நல்லவங்க இல்லை எதை பார்த்து நல்லவங்க இல்லை இப்போ மனசு ஜெயிச்சு என்ன பூமி ஆக போகிறாரு ஒன்றுமே கிடையாது ஜெயிச்சா கூட ஆறு மாதம் ஆட்சி கட்டி சும்ஸ் ஆயிரும் அம்மாவுக்காக ஓட்டு போட அனைத்து மக்களும் தயாராக இருக்காங்க எப்படி எப்படி சொல்கிறேன் அம்மாவே போன பேர் அப்புறம் என்னங்க இருக்குது வாய்க்கில் ஒன்றுமே கிடையாது நாங்களாம் ஓட்டு போட மாட்டோம் நான் ஏன் வரைக்கும் நான் போட மாட்டேங்க அந்த அம்மா இருந்தால் ஒரு எலெக்ஷன் இப்போ அது அந்த எலெக்ஷனில் அம்மா இல்லாதனால இப்போ ரொம்ப கூட கூட்டிக்கினே எல்லாம் கும்பலாக ஒரே கும்பா வச்சு நாங்கள் பொழைக்க கூட போக முடியலங்க இப்போது ஜனங்க பப்ளிக் வெளியே ஓட்டு வந்து போடுறதுக்கே பயப்படுறாங்க அதை கூட காரணம் கட்டி நீ இத்தை செஞ்சால் அத்த ஒரு சந்தேக இந்த ஓட்டு நம்மளுக்கு வரவே தான் அவ்வளோவா பிடிச்சி உள்ளே போகிற மாதிரி நடக்குது ஆளும் கட்சியாக இருக்கிற ரொம்ப அமக்கள் அராஜகம் பண்ணுறாங்க அம்மா இல்லாத எலெக்ஷன் வந்து எங்களுக்கு வரத்தக்க கூடிய எலெக்ஷன் அம்மா போனாங்க அவ்வளோ தான் தீந்து போச்சு கதையே அவர் இருந்தார் அவர் பண்ணார் அம்மா வந்தாங்க அம்மா பண்ணவுடனே கதையை தீந்து போச்சுங்க வேறு ஆளே கிடையாது எலெக்ஷன்றது பேசிக்கிட்டு அம்மா மறைவிற் அம்மா மறைவிற்கு பிறகு அம்மா இறந்துட்டாங்கன்ற கவலை இருக்குது தான் சார் செய்யுது இருந்தாலும் அம்மாவுடைய சின்னத்தை நம்ம மறக்க முடியல சார் அப்படின்னு எல்லாம் நல்லது செய்யணும்னு ஓட்டு போடுவோம் அவ்வளோதான் வந்து செய்யணும் இவர் வந்து என்னன்றாரு எனக்கு தான் கொடுக்கணுன்றாரு அவர் வந்து எனக்கு தான் கொடுக்கணுன்றாரு எங்கள் மனசில் அந்த நேரத்தில் ஓட்டு போடும் போது எங்கள் மனசில் என்ன படுதோ அது தான் நாங்கள் போடுவோம் ஏற்கனவே இதுவாக இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு போட்டாகணும் ரெட்டையில் போடலாம் இதோ இது இளைஞர் அணிக்கு போடலாம் அவங்களாம் வந்தால் எதனாச்சும் மாற்றம் கிடைக்கும் யங்ஸ்டர் வரணுன்னா யங்ஸ்டர் யார் ஆசைப்படுறாங்கன்னா டிடிவி தான் ஆசைப்படுறாங்க காரணம் காரணம் போன வாட்டி அவங்க நல்லா இருக்கு அது கூட ஒன்று சொல்லலாம் அவர் கொள்கையெல்லாம் நல்லா இருக்கு போன வாட்டி அவங்களும் கொள்ள அடிச்சாங்க இவங்களும் கொள்ள அடிச்சாங்க இவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்ப்போமே இப்போ இது எம்எல்ஏ இங்கே யாரும் இல்லை அதனால் டிடி அண்ணன் தான் நல்லா பண்ணுவார்னு ஒரு நம்பிக்கை எல்லாம் சொல்கிறாங்க ரெட்டையில் தான் சார் வரும் அம்மா நிறைய சாதனைகள் செஞ்சுருக்கிறாங்க அந்த விட்டு போன சாதனைகள்லாம் அம் அம்மா மறைவிற்கு பிறகு இந்த ரெட்டலைக்கு ஓட்டு போட்டால் தான் அந்த சாதனை எல்லாம் செய்ய முடியும் சார் கட்சி அவங்க கிட்டே இருக்கட்டும் வந்து ரெட்டலை அவங்க கிட்டே இருக்கட்டும் மக்கள் யார் விரும்புகிறாங்களோ அவ தான் முக்கியம் அப்போ வந்து மக்கள் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு டிடிவி தான் விரும்புகிறாங்க நான் நினைக்கிறேன் டிடிவி தான் வருவார் காலம் உள்ள இவங்க தானே வந்துகிட்டே இருக்காங்க திமுக அதிமுக இந்த ரெண்டு விட்டால் வேறதுக்கு யாரும் தேர்ந்து எழுத முடியாங்க அது நம்மளுடைய மக்களுடைய த தவறு புதுசாக வாய்ப்பு கொடுத்தா அவங்க என்ன செய்கிறாங்க யாரு அவங்க தான் வரணும் வேற நம்ம சொல்றதுக்கு கிடையாது ஏன் நமக்கு சாதகமா நிச்சயமா இருக்காது எங்களுக்கு யார் திருப்திப்படுதோ அது போடுவோம் சிறந்தவங்க நம்ம யாருமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா அரசியல்வாதிங்க பொறுத்த வரையும் சிறந்தவங்க நம்ம குறிப்பிட்டு பார்த்தோம்னா ஒருத்தருமே இருக்க மாட்டாங்க அதனால மூணாவது ஒரு மனசால வந்து மக்கள் வந்து விரும்புறாங்க கண்டிப்பா நூறு சதவீதம் புதுசா வந்தா நல்லா இருக்கும் இப்பதே புதுசா யாரோ ஒரு ஆள் வந்தா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் நினைக்கலாம் நினைக்கலாம் மீதி ஜெயிக்க தர்மம் இல்லை நான் ஒன் சைடு யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது நான் போது மாட்டேன் அதெல்லாம் எதுவும் இப்போ சொல்கிறது தெரியல அந்த டைம் வரது தான் தெரியும் மக்கள் இருபத்தொன்னாம் தேதி அவங்க தீர்ப்பை கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்க அது ஏன் கையில் எந்த கையில் மற்றவங்க இல்லை மற்றவங்க மனசில் இருக்கு எனக்கு எப்படி தெரியும் நாடக திமுக தான் வரணும்னு ஒரு எண்ணம் படுறாங்க எல்லாமே போன ட்ரிப்புக்கும் இது திமுக தான் வரும் இந்த ட்ரிப்புக்கும் அதான் நினைக்கிறாங்க டிஎம் கேன்னு அவங்களுடைய பாலிட்டிக்ஸ் பேரை பற்றி அவங்க கட்சிக்கு நோட்டு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இது ரொம்ப பிரிஞ்சுதுன
தெரியலை <laughs> அது சொல்கிறேன் அவங்களும் ஒரு இருக்காங்க அவங்க வந்து நாமினேட் வந்து இல்லை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அப்போ வந்து ரெண்டு டீம் தான் ரெண்டு டீமில் வந்து எனக்கு என்ன பொறுத்த வரையும் அந்த அமைச்சர்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் கோடுபடி பண்ணதால் டிஎம்கே வரும் செகண்ட் பிளேஸில் தினகரன் வருவாங்க என்னோட ஒப்பீனியன் அடுத்து ரெண்டாவது வரும் முக்கியமாக மக்கள் எதிர்பார்க்குறது வந்து தினகரனை தான் தினகரனை ஏதாவது எதிர்பார்க்குறாங்க முக்கியமாக வந்து ஆர்கே நகர் தொகையும் ஒரு பிரம்மாண்டமாக மாறணும் மாறணும்னா தினகரன் தான் இதில் வந்து திருட்டு ஓட்டு போடலன்னா நம்ம இது திமுக வர்றது சான்ஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னை பொறுத்தவரை டிஎம்கே வந்தால் நல்லாயிருக்கும் செகண்ட் பிளேஸில் தினகரன் வந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வந்து தினகரன் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அவர் சொந்த காசாச்சும் போட்டு பண்ணிடுவார் வாக்குறுதியில் டிஎம்கே வந்தால் அமைச்சர்கள் இந்த ஆளுங்கட்சியோட கொஞ்சம் கொட்டம் கொஞ்சம் அடை அடை அடைகும் இப்போ தினகரன் வந்து சொல்கிறாரு நான் வந்தால் லைட் வசதி ரோடு எல்லாமே பண்ணி தரேன்றாரு இன்னொருத்தவங்க சொல்கிறாங்க ரெட்டாளிக்கு போடு நான் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு அம்மா ஒரு நான் வாக்கு கொடுத்தாலும் அதான் நிறைவேற்றுறேன்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆள் அளவுக்கு எல்லாம் ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எங்களுக்கு என்ன ஒன்றும் முடிவு பண்ணல நாங்கள் நாங்கள் நான் எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து பொது ஓட்டு போடணும்னு அப்படி இருக்கும் நாடக பார்த்தாவா இருக்கா ஓட்டு வாழ்வாருங்க இப்போ கஞ்சி காலில் வந்து ஓட்டு வாங்கி ஏசி வந்து உட்காந்துருக்காங்க திட்டு பசங்க அப்போ தினகரன் தான் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு லைக் பண்ணலனா ஆன்டி இந்தியன் ஷேர் பண்ணலனா ஆன்டி இந்தியன் கமெண்ட் பண்ணலனா ஆன்டி இந்தியன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ஆன்டி இந்தியன் பெல் சிம்பல் அமுக்கலனா ஆன்டி இந்தியன்